हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल फूड कोस्टर विद सबा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईद उल अदा बहुत ही नजदीक है तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है कच्चे कीमे के कबाब जो बहुत ही जल बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूड कोस्टर राइट सबा के साथ यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है 50 ग्राम चर्बी के साथ इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छन्नी की मदद से इसका पूरा पानी निकाल लिया और ग्राइंडर में 10 से 15 सेकंड के लिए इसे ग्राइंड कर लिया अगर आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर वन एंड हाफ टेबल स्पून बटर या घी भी डाल सकते हैं इससे हमारे कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे आइए हमारे मसालों को देख लेते हैं मसाले में मैंने वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ली है वन टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है हाफ टी स्पून मैंने काली मिरी पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है वन टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं और मैंने एक मुट्ठी भरकर यहाँ पर हरी धनिया लिया है और कुछ मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं एक मैंने बड़ी साइज की प्याज ली थी जिसे मैंने कद्दूकश करके इसका पूरा पानी निकाल लिया है और वन टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसन का पेस्ट लिया है और एक नींबू है जिसका हम जूस शामिल करेंगे यहाँ एक अंडा है जिसको हम अपने कबाब के अंदर डालेंगे आप चाहें तो एक तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अपने कबाब में अंडा इस्तेमाल करूंगी और हाफ कप हम लोग ने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं ये मैंने दो हरी मिर्ची लिया है बारीक काट के आप चाहें तो हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं ये वन टीस्पून मैंने पीस के पॉपी सीड्स लिया था जिसे हम खशखश भी कहते हैं ये ऑप्शनल है लेकिन इसे डालने से हमारे कबाब टेस्टी होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने मिक्सिंग प्रोसीजर के तरफ यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल के अंदर अपना कीमा डाल दिया है इसके साथ हम अपने पाउडर मसाले ऐड करेंगे और एक के बाद एक हमारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम इसके अंदर शामिल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे अब मैं दो घंटे का रेस्ट दूंगी आप चाहें तो इसे ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और दूसरे दिन भी इसका कबाब बना सकते हैं इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है लेकिन हम इसे दो घंटे के बाद बनाएंगे तो आइए देखते हैं हमारे कबाब को अभी रखे हुए दो घंटा हो चुका है ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से बाइंड हुआ है और कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ है तो चलिए हम अपने कबाब को बनाना शुरू करते हैं कबाब हम थोड़े मोटे साइज के लेंगे क्योंकि ये कबाब तेल के अंदर जाने के बाद श्रिंक होते हैं और अच्छी तरह से दोनों हाथ से दबा दबा के से बनाएंगे ताकि इसके किनारे जो हैं वो टूटे ना और कबाब हमारे बिखरे ना तो चलिए ये देख सकते हैं आप हमारा एक कबाब बन चुका है और इसी तरह से हम आगे के सारे कबाब बना के ले तो चलिए अब हम अपने कबाब को तलने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने आधा लीटर तेल शामिल किया है और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम हीट पे रखा है अब अपने कबाब को हम शामिल करेंगे इसके अंदर और अपने कबाब को आप ओवर क्राउडेड बिल्कुल मत करिएगा मैंने इस पैन के अंदर छह से सात पीस डाले थे आप भी अपने पैन के हिसाब से अपने कबाब को डालिएगा अब ये देख सकते हैं आप इसको हम टर्न कर लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर एक एक करके हम इसको टर्न करेंगे और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन होने तक के इसे फ्राई कर लेंगे तो देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब एक प्लेट पे हम किचन टॉवल रख के अपने सारे कबाब निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे 
तो ये देखिए हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं अब इस पे आप लेमन जूस डालिए या आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए और ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट हुए हैं ये मैं आपको तोड़ के बताती हूँ ये देखिए अंदर से ये बहुत ही मॉइस्ट है आप इसे जरूर अपने फैमिली के साथ बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे जरूर से जरूर शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइए